আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাদের স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা সিএসএস ফন্টস নিয়ে কথা বলবো কোথায় আপনি কি রকমের ফন্ট ব্যবহার করবেন এবং সিএসএস ফন্টসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা সেকশনে আমাদের সিএসএস ফন্টস নিয়ে কাজ করতে হয় তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর অনেক ধন্যবাদ ছাতে থাকার জন্য এটা সিএসএস এসেনশিয়াল ট্রেনিং সিরিজ এবং এটা অষ্টম পর্ব আজকের ভিডিওতে আমরা সিএসএস ফন্ডস নিয়ে কথা বলবো শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনো প্রকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দেই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো চলেন আমরা আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট ওপেন করি তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট ছিল গত পর্বে আমরা সিএসএস টেক্সট স্টাইল নিয়ে কথা বলেছিলাম যদি আপনি সেই টিউটোরিয়ালটা মিস করে থাকেন আমি হাইলি রিকমেন্ড করছি সেই ভিডিওটা দেখে আসার জন্য আজকে আমরা সিএসএস ফন্ডস নিয়ে কথা বলবো তো সিএসএস এর ফন্ডসে আমরা মূলত তিন ধরনের ফন্ডস ক্যাটাগরি ব্যবহার করি একটা হচ্ছে যে সেরিফ ফন্ট আরেকটা সেন্সেরিফ ফন্ট আর আরেকটা হচ্ছে মনোস্ক্রিপ্ট ফন্ট এই তিন ক্যাটাগরির ফন্ট আমরা বেশি ব্যবহার করি এছাড়া আরও অনেক রকম ফন্ট ক্যাটাগরি আছে তো মনে করেন যদি আপনি একটা ফন্ট ক্যাটাগরি দেখাতে চাই তো আমি এখানে যেমন আমাদের চ্যানেলের নামটা লিখলাম মনে করেন এই চন দিয়ে এই চনে আমরা আমাদের চ্যানেলের নাম লিখলাম প্রোকোডার বিডি আচ্ছা লিখে আমি এই লাইনটাকে তিনবার কপি করি করে এটাকে আমি দিলাম মনে করেন এইচ আর এটাকে দিলাম এইচ এটা হবে এইচ এটা হবে এইচ থ্রি আচ্ছা এবার আমি এটাকে রিফ্রেশ করি তো দেখেন এখানে হচ্ছে যে তিন ধরনের ফন্ট দেখা যাচ্ছে আমি পেজটাকে দুশো সত্তর পার্সেন্ট জুম করে রেখেছি দেখেন প্রায় তিনশো পার্সেন্ট জুম করা পেজ এখন যাতে করে আপনারা টেক্সটগুলো ভালোভাবে দেখতে পারেন তো দেখেন বাই ডিফল্ট আমাদের যে টেক্সটগুলো আসে এগুলো আসে হচ্ছে সেরিফ ফন্টে এবং এটা হচ্ছে যে টাইমস নিউ রোমান ফন্ট এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট ফন্ট হ্যাঁ তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করবো একটা একটা করে তো আমি স্টাইলে যাই স্টাইল ডট সিএসএস এখানে এসে আমি এইচ ওয়ান একটা ট্যাগ নিলাম তারপরে আরেকটা নিব হচ্ছে এইচ টু এবং আরেকটা নিব হচ্ছে এইচ থ্রি ঠিক আছে নিয়ে এবার আমরা প্রথম যে এইচ ওয়ান ট্যাগ এখানে আমরা লিখবো ফন্ট ফ্যামিলি এবং আমরা যে ফন্ট ফ্যামিলি লিখবো সেটা মনে করেন আমরা লিখলাম হচ্ছে সেন্সেরিভ এবার পরে আরেকটা নিব হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি এবং এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে সেরিফ আর আরেকটা নেই ফন্ট ফ্যামিলি এটা আমরা দিব হচ্ছে মনোস্পেস তো দিয়ে এবার আমরা রিফ্রেশ করলে দেখেন যে এখানে তিন ধরনের ফন্ট প্রথমটা হচ্ছে স্যান সেরিফ ফন্ট দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেরিফ ফন্ট এবং তৃতীয়টা হচ্ছে মনোস্পেস ফন্ট এখন আমি যদি আরও একটা ফন্ট ব্যবহার করি সেটাও অনেক বেশি ব্যবহার হয় মনে করেন আমি সেটা এইচ ফোর দিয়ে করলাম করে আমি হচ্ছে যে ওইটাকে এখানে রিপ্লে পেজটাকে রিফ্রেশ করে এটা লিখে দিলাম ফোর দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে লিখে দিব কার্ডশিপ রিফ্রেশ করলে দেখেন এটা হচ্ছে যে আমাদের কার্ডশিপ ফন্ট তো আমরা মূলত এই চার ধরনের ফন্ট বেশি ব্যবহার করি যদিও প্রথম তিনটা অনেক বেশি ব্যবহৃত ফন্ট ক্যাটাগরি এই এই ক্যাটাগরির ফন্টগুলো আমরা সব থেকে বেশি ব্যবহার করি এখন এদের মধ্যে পার্থক্যটা কী দেখেন সেন্সারি ফন্টের প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দরভাবে গুছানো মানে হচ্ছে যে কোনো এক্সট্রা স্পেস নাই কিন্তু আপনি যখন সেরিফ ফন্টে আসবেন দেখেন প্রত্যেকটা শেষে একটুখানি করে এক্সট্রা অংশ থাকে দেখেন এই যে পিয়ের বাইরে একটুখানি বাইরে একটা এক্সট্রা অংশ দিয়ে দিয়ে এটা তৈরি করা এখানে কিন্তু দেখেন এডসগুলো খুব সুন্দরভাবে মেশানো আবার আপনি যখন মনোস্পেস ফন্টে যাবেন তখন দেখেন এটা অনেকটা সেরিফ এবং স্যান্সেরিফ দুইটা ফন্টের মিশ্রণে অনেকটা তৈরি এরকম একটা ফন্ট আসলে এগুলো আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি এদেরকে এভাবে এক্সপ্লেন করার মতো ব্যাপার নাই জাস্ট আপনি হচ্ছে যে ক্যাটাগরিগুলো চিনে রাখেন যে এই রকম যত ফন্ট দেখবেন সেগুলো সব হচ্ছে যে স্যান্সেরিফ ফন্ট এর মতো যত ফন্ট আছে এরা হচ্ছে যে সেরিফ ফন্ট এরকম আপনি ফন্ট দেখলে সেটা হচ্ছে মনোস্পেস ফন্ট এবং আরও অনেক রকম কার্ডশিপ ফন্ট আছে হ্যাঁ তা আপনি এরকমভাবে আপনার প্রজেক্টে আপনার ফন্ট ফ্যামিলিগুলো ব্যবহার করতে পারেন এখন আমি যদি কিছু উদাহরণ দিই যে কোনটা আসলে কীরকম ফন্ট তো দেখেন এই যে এটা হচ্ছে যে স্যান্সারি ফন্ট তাই তো এখন এই স্যান্সারি ফন্টের মধ্যে আমি যদি লিখে দিই যে এরিয়াল হ্যাঁ এ আর আই এল এরিয়াল দিলাম দিয়ে এবার আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করলে দেখেন যে এটা হচ্ছে যে আমাদের এরিয়াল ফন্ট এরিয়ালের মতো আরও একটা ফন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে ভার্ডানা এবার আমি এটাকে রিফ্রেশ করলে দেখেন এটা হচ্ছে ভার্ডানা যদিও বড় হাতের ওখরে লিখেন তাহলে ভালো হবে তো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ভার্ডানা ফন্ট আর আগেরটা ছিল এরিয়াল ফন্ট তো পারফেক্টলি ফন্ট ব্যবহার করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে যে আমাদের মেইন ফন্ট মানে ভার্ডানা ফন্ট হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু এটা মূলত স্যান্সারি ফন্ট তাই তো তো আপনি এই যে যখনই এরকম আপনার ফন্ট ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে তখন আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন আপনি জাস্ট এই অংশটুকু এখান থেকে কেটে নেবেন নিয়ে ডবল কোটেশান অথবা সিঙ্গেল কোটেশানের মধ্যে আপনি আপনার
লিখে এবার আমি হচ্ছে যে রিফ্রেশ করলে দেখেন এই যে টাইমস নিউ রোমান বাই ডিফল্ট ফন্ট এটাই তো আমি এটা এরকম রাখলাম রেখে কমা দিয়ে আমি এখানে লিখে দিব হচ্ছে সেরিফ ফন্ট তাহলে যেটা হবে এটা হচ্ছে যে পারফেক্ট আচ্ছা টাইমস নিউ রোমানের মতো আরও একটা ফন্ট আছে যেটা নাম হচ্ছে গর্জিয়া তো লিখে এবার আমি যদি পেজটাকে রিফ্রেশ করি তো দেখেন এটা হচ্ছে যে আলাদা আর একটা ফন্ট এটাও সেরিফ ফন্ট টাইমস নিউ রোমানের মতো যদিও টাইমস নিউ রোমানের থেকে এটা একটু বেশি ব্যবহার হয় একই রকমভাবে আপনি যদি মনোস্পেস ফন্ট দেখতে চান সেটাও দেখানো যেতে পারে যেমন আমি এখানে সিঙ্গেল কোটেশান দিয়ে মনোস্পেস লিখলাম তো এখানে হচ্ছে যে আমি একটা ফন্ট অ্যাড করে দিই সেটা হতে পারে লুসিডা কনসোল এবার আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন এই যে আমাদের ফন্টটা চেঞ্জ হলো লুসিডা কনসোল আর এরকম একই রকমভাবে আপনি কার্সিপ ফন্টও ব্যবহার করতে পারবেন আমি আশা করছি যে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন যে আপনার যদি ফন্ট ব্যবহার করতে হয় প্রথমে আপনি হচ্ছে আপনার ফন্টের নামটা লিখবেন সেটা সিঙ্গেল অথবা ডবল কোটেশান সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে যে আপনি ফন্টের যে ক্যাটাগরির ফন্ট সেটা লিখে দিলে হচ্ছে সব থেকে ভালো হবে আপনি এমন না যে লিখতেই হবে যদি আপনি না লিখেন তাহলে যেটা হবে কোনো কারণে যদি লুসিডা কনসোল বা হচ্ছে যে ভার্ডানা ফন্ট লোড না হয় সেক্ষেত্রে যে ডিফল্ট ফন্ট থাকবে মনে করেন টাইমস নিউ রোমান সেখানে চলে যাবে এবং এতে অনেক সময় দেখা যাবে যে আপনার প্রজেক্টটা ভালোভাবে দেখা যাবে না বর্তমান সময়ে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে যে সেন্সারি ফন্ট এই স্টাইলের ফন্টগুলো সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় আর হচ্ছে যে পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের ইংলিশ পত্রিকাগুলোতে আপনি যখন যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে তারা সেরিফ ফন্টটা লিখে তারপরেও প্রিন্টে যখন আপনি কোনো কাজ করবেন সেখানে সেরিফ ফন্টটা ভালো দেখায় ওয়েবের জন্য যখন আপনি কোনো পেজ তৈরি করবেন সেখানে সেন্সারি ফন্ট বা মনোস্পেস ফন্টগুলো ব্যবহার করতে পারেন আর যখন আপনি প্রিন্টের জন্য কোনো প্রজেক্ট তৈরি করবেন তখন সেখানে হচ্ছে আপনি সেরিফ ফন্ট ব্যবহার করবেন আমি আশা করছি যে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আরেকটা নতুন জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে যে ফোন স্টাইল হ্যাঁ এখন দেখেন যে এখানে বাই ডিফল্ট আমাদের যে ফোন স্টাইল এটা হচ্ছে যে নর্মাল তো আপনি যদি এই ফোন স্টাইলটা চেঞ্জ করতে চান যেমন মনে করেন আমি এটার জন্য ফোন স্টাইলটা চেঞ্জ করব তো আমি এখানে লিখে দিব হচ্ছে ফোন স্টাইল তো ফোন স্টাইল আমি মনে করেন দিলাম হচ্ছে ইটালিক ইটালিক দিলে যেটা হবে যে আমাদের ফোনটা এখন দেখেন খুব সুন্দরভাবে আছে তো এটা একটু বাঁকা হয়ে যাবে ইটালিক ফর্মেটে চলে যাবে দেখেন এরকম ইটালিক হলো ইটালিকের মতো আরেকটা আছে অবলিকিউ যদি অবলিকিউটাও দেখতে একই রকম ইটালিকের মতোই তো আমি সাধারণত ইটালিক আর নর্মাল এই দুটাই ব্যবহার করি অবলিকিউটা খুব একটা ব্যবহার করি না আচ্ছা এখন আমরা ফোন সাইজ নিয়ে কথা বলবো দেখেন বাই ডিফল্ট আমাদের ফোন সাইজগুলো এরকম এইচ ওয়ান সব থেকে বড় এইচ টু এইচ ওয়ানের থেকে একটু ছোটো কিন্তু এইচ থ্রি থেকে বড় এরকমভাবে সাইজ করে আসে এটা বাই ডিফল্ট এখন আপনি আপনার পছন্দ মতো সাইজের ফন্টের ব্যবহার করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটে তো যদি আপনি সেরকম হয় তো আপনি লিখবেন হচ্ছে ফোন সাইজ তো ফোন সাইজ দিয়ে আমি মনে করেন দিলাম চল্লিশ পিক্সেল ফোন সাইজ দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার আমি যদি এটা রিফ্রেশ করি তো দেখেন আমার এখন এই ফোন সাইজটা চল্লিশ পিক্সেল হলো কিন্তু আমার এখানে যেহেতু ওয়েবসাইটটা তিনশো পার্সেন্ট জুম করা তাই এরকম হচ্ছে আমি যদি ডিফল্টটা চলে যাই তাহলে দেখেন এখন আপনি ভালো বুঝতে পারবেন এটা এখন হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল ফোন সাইজে আছে আমি আরেকটু বাড়ায় যদি পঞ্চাশ পিক্সেল করে দিই তাহলে দেখবেন যে এটা এখন পঞ্চাশ পিক্সেল আছে তো আপনি এরকম পিক্সেল ওয়াইজ আপনি আপনার ওয়েবসাইটে ফোন সাইজ ব্যবহার করতে পারেন আবার আপনি ইএম দিয়েও ফোন সাইজ ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনি ইএম দিয়ে আপনার ওয়েবসাইটে ফোন সাইজ ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে পঞ্চাশ পিক্সেল আছে এটাকে ষোলো দিয়ে ভাগ করতে হবে তো দেখেন আমি আমার ক্যালকুলেটারটা ওপেন করি এখানে এসে আমি হচ্ছে যে আমার আমাদের আসে হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল এটাকে আমি ভাগ করবো হচ্ছে ষোলো দিয়ে ষোলো দিয়ে ভাগ করলে আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তো আমি এখানে লিখে দিব হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইএম ওকে দিয়ে এবার আমি রিফ্রেশ করবো রিফ্রেশ করলে দেখেন একই সাইজ থাকলো এটা আমি যদি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভের পরিবর্তে ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দিই তাহলে দেখেন এটা অনেক বড় হয়ে গেল তো এভাবে আপনি আপনার প্রজেক্টে ফন্ট সাইজটা ব্যবহার করতে পারেন আপনার অনু প্রয়োজন অনুযায়ী আবার আপনি যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবহার করেন তাহলে হচ্ছে যে ডিফল্ট যে ফন্ট সাইজ সেটা পাবে দেখেন এখন কিন্তু ডিফল্ট যে ফন্ট সাইজ সেটা পাবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের একটা ডিফল্ট ফন্ট সাইজ থাকে চোদ্দো থেকে পনেরো পিক্সেল ওই রকম একটা ফন্ট সাইজ পাবে তো আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি আপনার প্রজেক্টে আপনার পছন্দ অনুযায়ী ফন্ট সাইজ ব্যবহার করতে পারেন ঠিক যেখানে যতটুকু প্রয়োজন আপনি সেখানে ততটুকু ফন্ট সাইজ আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আরেকটা ব্যাপার কাজ করে সেটা হচ্ছে যে ফোন টোয়েট তো আমি এটাকে আপাতত চল্লিশ পিক্সেল করে রাখি যাই হোক দিয়ে রিফ্রেশ করলাম এখন দেখেন একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন পিক্সেলে আপনার ওয়েবসাইটের ফোন সাইজ দিবেন সেক্ষেত্রে বিভি
তো এখন আমি যদি এখানে ফন্ট ওয়েট নরমাল করি দেখেন আমি যদি নরমাল লিখি ফন্ট ওয়েট তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে দেখেন এখন ফন্ট ওয়েটটা নরমাল আবার বাই ডিফল্ট সব হেডিং গুলো যেহেতু বোল্ড থাকে এখন আমি রিফ্রেশ করে দেখেন বোল্ড এটা বাই ডিফল্ট ছিল হেডিং এর ক্ষেত্রে আবার পি এর ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট থাকে নরমাল তো আপনি ডিফল্ট প্রপার্টিজ গুলো যদি জানেন আপনার কাজ করতে অনেক বেশি সুবিধা হবে এবং আপনি অনেক কিছু অনেক ভালো বুঝতে পারবেন এখন মনে করেন যে এখানে আরো অনেক রকম ফন্ট ওয়েট আছে একশো দুইশো তিনশো পাঁচশো তো আপনি সেটা যদি ব্যবহার করতে চান আপনি গুগল ফন্ট গুলো ব্যবহার করলে সাধারণত ফন্ট ওয়েট গুলো ওই রকম একশো দুইশো ব্যবহার করা যায় তো আমি যদি এখন গুগল ফন্ট ওপেন করি আমার গুগল ফন্টের উপর একটা বিস্তারিত টিউটোরিয়াল আছে আমি আশা করছি যে আপনি টিউটোরিয়ালটা দেখেছেন না দেখে থাকলে রিকমেন্ড করছি দেখে আসার জন্য তো গুগল ফন্টের রোবটতে সিলেক্ট দিস ফন্টে যদি যাই তাহলে এখানে ওপেন করলাম ওপেন করে কাস্টমাইজে আসলে আপনি দেখবেন যে এরা এখানে হচ্ছে যে আপনাকে দেখাই দিচ্ছে যে কোন ফন্টটা দেখতে কেমন হবে যেমন একশো ফন্ট ওয়েটা যদি আপনি একশো ব্যবহার করেন তাহলে এটা এরকম থিন এত চিকন দেখা যাবে লাইট দিলে একটু মোটা দেখা যাবে রেগুলার দিলে আর একটু মোটা ইটালিকের জন্য আলাদা ফন্ট আছে তো এভাবে আপনি আপনার ফন্টগুলো আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনি গুগল ফন্ট আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করতে না পারেন আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে আমি রিকমেন্ড করছি সেই ভিডিওটা দেখে আসার জন্য তো এভাবে আপনি আপনার প্রজেক্টে ফন্ট ওয়েটগুলো ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা এখন আমরা যদি ফন্ট ভেরিয়েন্ট নিয়ে কথা বলি ফন্টের অনেক রকম ভেরিয়েন্ট থাকে তো আমি পেজটাকে আবার জুম করে তিনশো পার্সেন্টে নিয়ে আসি তাহলে আপনি ফন্ট ভেরিয়েন্টটা ভালো বুঝতে পারবেন এখন দেখেন নর্মালি আমাদের যে ফন্ট ভেরিয়েন্ট এটা হচ্ছে যে নর্মাল এই নর্মাল ফন্ট ভেরিয়েন্টটা কেমন হয় যে আপনি ঠিক যেভাবে লিখবেন সেভাবে সেটা হতে পারে যে আপনি সবগুলো ফন্টকে হয় ক্যাপিটাল লেটার দেখালেন না হলে স্মল লেটারে দেখালেন অথবা হচ্ছে যে ক্যাপিটালাইজ সব শব্দের মানে হচ্ছে যে সব শব্দের প্রথম বর্ণটা হচ্ছে যে আপনার ক্যাপিটাল লেটার থাকবে বাকিগুলো স্মল লেটার আমি এর কথাগুলো আমাদের সিএসএস টেক্সট প্রপার্টিজে ভালো করে বলেছিলাম কিন্তু ফন্ট ভেরিয়েন্টটা কেমন ফন্ট ভেরিয়েন্টটা হচ্ছে যে আমি যদি এখন এই জায়গাতে ফন্ট ভেরিয়েন্ট ব্যবহার করি তাহলে যেটা হবে যে আমাদের প্রথম অক্ষরটা আমাদের মেইন সাইজেই থাকবে কিন্তু বাকিগুলো সব ক্যাপিটাল লেটার থাকবে ঠিকই কিন্তু সাইজ হবে হচ্ছে স্মল লেটারের মতো যেমন মনে করেন আমি এখন এখানে যদি ফন্ট ভেরিয়েন্টটা ব্যবহার করি ফন্ট ভেরিয়েন্ট আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে স্মল ক্যাপস স্মল ক্যাপস দিয়ে এবার আমি যদি এটা রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এই যে আমাদের পি এর সাইজের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু বাকিগুলো সব ক্যাপিটাল লেটারেই আছে কিন্তু তাদেরকে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে স্মল লেটারে আপনি দেখেন যেহেতু আমি এখানে যে আমাদের বিডি এই ডিটাকে আমি যদি এবার ছোটো হাতের ডি করে দিই তাহলে এখন দেখেন এই ডিটাও একই রকমভাবে হয়ে গেল হ্যাঁ এভাবে আপনি আপনি ফন্ট ভেরিয়েন্ট দেখাতে পারেন এখন আমি যদি এখানে আবার টেক্সট ট্রান্সফর্মটা ব্যবহার করে দিই যেমন মনে করেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে যে টেক্সট ট্রান্সফর্ম এবার আমি যদি এখানে আপার কেস টেক্সট ট্রান্সফর্ম দিয়ে দিই দিয়ে এবার আমি যদি আবার রিফ্রেশ করি তখন আবার দেখবেন যে সব একই হয়ে গেল কিন্তু আপনি যখন টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ করে দিবেন দিয়ে এখানে এরকম দিলে তখন দেখবেন যে টেক্সটটা এভাবে দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এই ফন্ট ভেরিয়েন্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে ডিজাইনটাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যায় আপনি যখন অনেক প্রফেশনাল বা প্রফেশনাল ক্যাটাগরির পিএইচডি টু এসটিএমএল বা পিএইচডি টু ওয়ার্ড প্লেস প্রজেক্টে কাজ করতে যাবেন তখন হয়তো আপনি এরকম দেখতে পাবেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই যে সিম্পল ফন্ট ভেরিয়েন্ট এই ব্যাপারটা আপনি না জানেন আপনি হয়তো কী করবেন এইটুকুকে স্প্যানে নিলেন আর বাকিটা একটা টেক্সটে নিলেন নিয়ে স্প্যানের ফন্ট সাইজ বাড়াই দিয়ে এরকম করলেন সেক্ষেত্রে লাইন হাইট বাড়ানো কমানো লাগবে লেটার স্পেসিং বাড়ানো কমানো লাগবে অনেক কিছু অনেকগুলো সিএসএস লেখে এটা করতে হবে অথচ এই কাজটা খুব সিম্পল জাস্ট ফন্ট ভেরিয়েন্ট ব্যবহার করে আপনি কাজটা করতে পারেন তো এটা হচ্ছে যে মূল ব্যাপার আপনার যদি মূল ব্যাপারটা মূল জ্ঞানটা থাকে সিএসএসের উপর তখন আপনি অনেক কিছু অনেক সহজে এবং অনেক সুন্দরভাবে করতে পারবেন আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় নিয়ে ধীরে ধীরে কমেন্ট করবেন আমি আমার অবসর সময় আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানাবেন যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ